Hi, I'm Lukas from DW Travel and today I'm at the former Berlin Tegel Airport. I've also flown in and out here a couple of times. There was regular flight operations until November 2020. Then the airport was closed and now it's open again, so to say, but not for planes and travelers from all over the world, but for refugees from Ukraine. I want to know what things are looking like at Tegel now. In the old days, more than 20 million travelers passed through the airport every year. Berliners loved their Tegel airport. Now it's been set up as an arrival point for refugees in double quick time. Several hundred people arrive here every day. Almost a third of them are children. Where do you come from right now? Uh, we came from Ukraine, from Kharkiv. Yeah, uh, and we got to Poland and then came to Germany. How long was the whole trip and how was it for you? Uh, the whole trip took for us about five days. Uh, we had some time to stay in Poland uh, because we had to take some time for, uh, for a rest. But also, um, actually, at the moment when we started our trip, we didn't sleep until we got Poland. Yeah, that's... It's like that. How did you make it? Like, okay, I have to go right now because the bombing's too heavy or how was that for you? Okay, the situation was like that. So we planned actually a trip to western part of Ukraine uh, at uh, 25th of uh, February. Yeah, so it was pre-planned. But unfortunately, we couldn't make it because there were a lot of people and uh, the bomb actually was uh, ex exploded not far from our house. So we were afraid to go outside. And then uh, at the 1st of March, we decided that it's, it's enough. And at the very day, they bombed the city center of our beautiful Kharkiv, yes. The head of the arrival center, Detlef Zwolcinski, leads me through the old airport terminal. He's retired, but for the former local health authority crisis manager, this isn't a moment to be putting your feet up. Das ist vorher der Zugang zu den Gates gewesen oder ja, was ist da das? war der Wartebereich, hier ja. vorne war die Sicherheitskontrolle, hier sind sie eingecheckt, hier an dem Counter. Und ja, hier wird jetzt geschlafen. Das ist wahrscheinlich eine große Herausforderung, Privatsphäre zu kreieren ja. bei ganz, ganz vielen Menschen. Wie schaffen Sie das oder, oder auch nicht? Naja, wir schaffen es hier schon, indem wir einfach auf unseren individuellen Betreuungsansatz setzen, mit sehr viel Empathie den Menschen zu begegnen. Sie werden hier sehen, dass wenn hier Gruppen von Menschen durch das Objekt geführt werden, es ist immer jemand von uns dabei. Hier haben wir gerade die Situation. Hier ist eine Familie angekommen. Es ist ein Betreuer dabei, der sich darum kümmert, dass die Familie an den richtigen Platz geführt wird. Ne? Ideally, refugees won't need to spend more than three days here. The center is designed as a stopover only. Five German aid organizations with a staff of 250 work here. Many of them are volunteers. Wie funktioniert das dann mit der Kommunikation? Die, die Gäste sprechen ja kein Deutsch, genau. manchmal auch kein Englisch. Ja, die Sprachbarriere ist tatsächlich sehr hoch. Wir haben aber in jedem Team von uns oder in jeder Schicht, wir sind 24 Stunden besetzt, mehrsprachige Mitarbeiter, die Russisch oder Ukrainisch können. Wir haben hier vor Ort Sprachmittler. Wir kennen auch aus allen Bereichen Ansprechpartner, die die Sprache können und ziehen sie dann dazu. Oder wenn wir gar keinen finden, nutzen wir natürlich Übersetzungs-Apps. Und was genau machen Sie hier? Hier werde ich äh, die Koordination der Betreuenden sozusagen ein bisschen mit koordinieren und mitorganisieren und helfe dort, wo ja, Not am Mann ist. Und wo ist Not am Mann? Also wo ist die größte Herausforderung? Ja, dadurch, dass die, wie Sie ja gerade auch schon gesehen haben, in Bussen halt angefahren werden, ist es natürlich immer so, dass es in einem Moment super geballt ist und im Nachgang dann wieder ein bisschen leer läuft. Das heißt, ich springe eigentlich von Station zu Station. The German army is here too. It's the soldier's job to register the arrivals. Was ist Ihrer Meinung nach oder für Sie persönlich die, die größte Hürde hier oder die größte Herausforderung bei der Arbeit? Die größte Hürde sind, sind sehr viele, viele Gäste mit sehr vielen eigenen Problemen. Das heißt, wir müssen immer sehr individuell darauf eingehen, was brauchen sie, was möchten sie und dann müssen wir im Gespräch ein bisschen herausfinden, wie wir mit denen umzugehen haben. Aber das, ist, das kriegen wir immer sehr gut organisiert. The arrival center is undergoing continual expansion. The German Red Cross has set up a mobile clinic on the old runway. 
to administer medical care. The clinic is technically well equipped, for example, to carry out ultrasound tests or check heart function. Beds have been installed in the terminal and outside in tents. There could eventually be several thousand of them. Wie viele Betten sind hier insgesamt drin und wie lange dauert das, die alle aufzustellen? Ja, also da hatten wir Unterstützung vom Technischen Hilfswerk. Das waren 40 Kolleginnen und Kollegen, die uns hier unterstützt haben. Die brauchten eine Stunde und haben in dieser einen Stunde dieses große Zelt äh, mit 450 Betten. Eine Stunde, 450 Betten, 40, 40 Menschen, die geholfen haben. Ja, ja. unfassbar. Warum hilfst du hier mit? Was ist deine Motivation? Also ich bin Student und das ist der Weg für mich oder auch für wahrscheinlich viele andere Studenten, die auch hier mit mir arbeiten, um dabei zu helfen, das ganze, die ganze Krise zu bewältigen und den Leuten hier vor allem auch einen angenehmen Start in Deutschland, so gut es geht, zu ermöglichen. So far, only a few people have needed to stay the night here in Berlin. Most are continuing their journey to other places across Germany. It is amazing what has been achieved here in such short time. Berlin has turned an old airport into a hub for refugees. On the one hand, I am happy that this works so well. On the other hand, I am sad that it's necessary at all to prepare this place for refugees. Where once planes took off to holiday destinations, buses now depart with refugees, heading into an uncertain future.